السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وظل الناس يحجون بيت الله الحرام منذ ذاك الوقت وإلى الآن فالحج معلوم منذ قديم الزمان الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات معدودات لا يجوز تأخيرها أو تقديمها وهناك قولان في أشهر الحج أما القول الأول فهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة فأشهر قد يقع على شهرين وبعد الثالث من باب التغليب وأما القول الآخر هو قول الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرضاه أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا فقول عبد الله بن عمر يوجب دم على كل من أخر طواف الإفاضة عن اليوم العاشر من ذي الحجة وهذا لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج أما قول الزبير بن عوام لا يوجب دم على من أخر طواف الإفاضة لآخر ذي الحجة وهو الأيسر قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ويترتب على ذلك أحكام فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج وأحرم بالحج وأوجب الحج على نفسه فلا رفث أي يحرم عليه الجماع ومقدماته القولية والفعلية وأجمع العلماء على أن الجماع للمحرم بالحج قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه حج قابل وهدي ويحرم عليه أيضا الفسوق بفعل المعاصي ومحظورات الإحرام وإن كان الفسوق في كل وقت وفي كل حال حرام لكنه أقبح وأشنع في الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وكذلك لا جدال في الحج لأنه يؤدي غالبا إلى الغضب والكراهية وما هذا إلا تعظيما للأحرام بالحج وصيانة له عن كل ما ينقصه أو يفسده فإن الجميع قد اجتمعوا على مائدة الرحمن فوجب عليهم أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان وبذلك إن شاء الله يكون الحج مبرورا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازي كلا على عمله ومن لم يشغل نفسه بالطاعة شغلته نفسه بالمعصية لا تحقرن من المعروف شيئا مهما صغر فالصغير في عينك قد يكون كبيرا عند الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون إنا متوكلون ثم كانوا يسألون الناس وربما غصبوهم فأمرهم الله عز وجل أن يتزودوا بالزاد من طعام وشراب ومال فيستغنوا عن سؤال الناس وتزودوا لهذا السفر المبارك بالزاد والطعام فتستغنوا عن المخلوقين وسؤالهم وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في الدنيا والآخرة فهو زاد التقوى فكل إنسان له سفران سفر في الدنيا وسفر من الدنيا سفر في الدنيا لا بد له فيه من زاد من طعام وشراب ومال وسفر من الدنيا لا بد له أيضا من زاد من معرفة الله ومحبته والإعراض عما سواه وصدق الشاعر حين قال إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولا قيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنت لم ترصد بما كان أرصدا واتقوني يا أولي الألباب وخافوني يا أصحاب العقول السليمة والرزينة
والألباب جمع لب وهو العقل وهو أشرف ما في الإنسان ما كان الإسلام أبدا دين جمود وتخلف كما يروج البعض من أعداء الإسلام ولكنه دين يخاطب العقول الراجحة والسليمة جزاكم الله خيرا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان للعرب في كل عام وفي أشهر الحج أسواق مشهورة يأتي إليها التجار والشعراء والقبائل من كل حدب وصوب كان بيقصدها الجميع للتجارة والبيع والشراء والتفاخر بين القبائل والتباري في إلقاء الشعر وغيرها الكثير والكثير وكان الموسم بيبدأ بسوق عقاظ بالقرب من الطائف وكان بيمتد لمدة عشرين يوما الأولى من شهر ذي القعدة وبعد كده كانوا بيتجهوا إلى سوق مجنة بالقرب من مكة ويلبسوا فيه العشرة أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة ثم يختمون بسوق ذي المجاز بالقرب من عرفات ومنه ينطلقون إلى حجهم فلما بزغ نور الإسلام تأثموا من العمل والتجارة في أشهر الحج وسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكت ولم يجب حتى أنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم حرج ولا إثم ولا ذنب في أن تطلبوا رزقا من ربكم بالتجارة والبيع والشراء في أيام الحج ولكن يجب أن يكون الكسب حلالا وألا يشغل عما يجب إذا كان المقصود هو الحج وعلينا في هذه الدنيا أن نسعى ونأخذ بالأسباب دون أن نغفل عن مسبب الأسباب فإذا غربت شمس يوم التاسع من ذي الحجة وفرغتم من الوقوف بعرفات واندفعتم من عرفات فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء عند المشعر الحرام عند المزدلفة ولماذا سمي عرفات بهذا الاسم؟ هناك أقوال كثيرة قال البعض لأن الناس يجتمعون عليه ويتعارفون وقال البعض الآخر لأن جبريل عليه السلام وهو يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج قال له أعرفت أعرفت فأجاب إبراهيم عرفت عرفت وقيل أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض نزل بالهند ونزلت السيدة حواء بنجد فالتقى بعرفات وتعرف عليه أما المشعر الحرام أو المزدلفة فهو المكان الذي اندفع إليه المسلمون بعد أن فرغوا من الوقوف بعرفات وقام فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ثم نام ليلته بالمزدلفة ثم صلى الصبح بالمزدلفة ثم أخذ في ذكر الله والدعاء حتى بان الصبح تماما وقبل أن تشرق الشمس انطلق إلى منا واختلف العلماء المسلمون في حكم الوقوف بالمزدلفة هل هو ركن أم واجب أم سنة مؤكدة الرأي الأول قال أن الوقوف بالمزدلفة واجب وليس بركن قال بذلك الحنفية والشافعية وبذلك لا يبطل الحج من فاته الوقوف بالمزدلفة وعليه دم أما الرأي الثاني فأنها سنة مؤكدة قال بذلك المالكية وهناك من يقول أن الوقوف بالمزدلفة ركن مثله مثل الوقوف بعرفات قال بذلك بعض التابعين وبعض الشافعية وسمي المزدلفة بالمشعر الحرام لأن الصلاة عنده والمقام والمبيت عنده وذكر الله من معالم الحج عنده واذكروا الله ذكرا حسنا كما هداكم وأخرجكم من الظلمات إلى النور واذكروا الله كما هداكم إلى الدين الصحيح ووفقكم لاتباعه وإن كنتم من قبله لمن الضالين 
ولقد كنتم من قبل ذاك الهدى وإنزال القرآن وذاك الرسول في ضلال مبين لا تعرفون معه الحق جزاكم الله خيرا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت قريش وحلفاؤها يسمون الحمص وكانوا يترفعون على الناس فكانوا لا يقفون معهم على عرفات رغم علمهم أن عرفات هي موقف إبراهيم عليه السلام وكانوا يقفون وحدهم بالمزدلفة وكانوا يقولون نحن سكان الحرم فينبغي علينا أن نعظم الحرم والمزدلفة من الحرم وعلينا أن نعظمها أما عرفات فمن الحل وليست من الحرم فأمرهم الحق سبحانه وتعالى أن يفيضوا من حيث أفاض الناس وأنزل قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وليكن اندفاعكم من عرفات التي أفاض منها إبراهيم عليه السلام مخالفين لذلك من لا يقف بها من أهل الجاهلية لكي تشعروا بالإخاء والمساواة لا فرق بين كبير وصغير بين غني وفقير بين كرشي وغير كرشي فقوة المسلمين الحقيقية في وحدتهم ونبذهم للاختلاف في العبادة واتباعهم للحق وإن كان مع الآخر ورغم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من قريش إلا أنه قبل بعثته كان يقف مع الناس على عرفات فكان صلى الله عليه وسلم محفوظا قبل بعثته وبعد بعثته واستغفروا الله واسألوا الله أن يغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويجبر تقصيركم في عبادته وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير في عبادته وما بالنا لا نستغفر وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغفر وهو من هو وقد غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن منا لا يريد دخول الجنة بعد الموت قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة إن الله غفور واسع المغفرة لعباده المستغفرين التائبين رحيم بهم لا مجال لليأس والقنوط من رحمة الله فقط استغفر وسترى العجب العجاب جزاكم الله خيرا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أهل الجاهلية إذا فرغوا من مناسك الحج يجتمعون فيذكرون فضائل آبائهم ويفتخرون بها فيقول الرجل كان أبي يطعم الطعام ويحمل الديات ويفك الأسير فأنزل الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبا شد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا 
فإذا أتممتم عبادتكم وفرغتم من أعمال الحج وكنتم أهلا للتضرع إلى الله فأكثروا من ذكر الله والثناء عليه مثل ذكركم مفاخر آبائكم بل أكثر من ذلك لأن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبا أدى إلى الخزي في الدنيا والعقوبة في الآخرة وإن كان صدقا فإنه في الغالب يؤدي إلى العجب وكثرة الغرور ليس الفتى من يقول كان أبي إن الفتى من يقول ها أنا ذا أما ذكر الله بإخلاص وخشوع فثوابه عظيم وأجره كبير وأولى بالإنسان العاقل أن يذكر الذي خلق أباه ولا ينساه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل يقصد أي أعمال الحج أفضل فأجاب صلى الله عليه وسلم العج والثج والمقصود بالعج هو الجهر بالتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك أما المقصود بالثج فهو ذبح الأضاحي والهدي والناس في الحج فريقان فريق يسعى للدنيا وينسى نصيبه من الآخرة وفريق يسعى للآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن الناس من يجعل همه الدنيا فقط فيقول ربنا آتنا في الدنيا من متاعها وزخرفها وزينتها وما لهم في الآخرة من حظ أو نصيب نعوذ بالله أن نكون منهم هذا الفريق من الناس استولى عليه حب الدنيا وشهواتها ونسي أن هناك آخرة في انتظاره فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا جزاكم الله خيرا فإذا قضيتم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان المشركون لا يسألون الله في الحج إلا الدنيا يقولون اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا نيته الدنيا فقط لها أنفق ولها عمل ونصب فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق كان هذا قبل بزوغ الإسلام فهل اختلف الأمر الآن؟ بالتأكيد الناس في الدعاء فريقان فريق ليس له هم إلا الدنيا تأتيه من حلال أو حرام أما الآخرة فلا تشغل باله ليس لهم فيها حظ ولا نصيب وفريق مؤمن يطلب نصيبه من الدنيا بالحلال ولا يغفل أبدا عن الأهم لا يغفل عن الآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن الناس فريق مؤمن يقول ربنا آتنا في الدنيا عافية ورزقا وعملا طيبا وعلما نافعا وزوجة صالحة وولدا تقر به العين وراحة واسعة في الرزق بالحلال وفي الآخرة الجنة وما فيها من نعيم مقيم وحسن من الحسن والحسن يعني الجمال وحسنة نكرة تفيد عموم الحسنات في الدنيا والآخرة وقنا واصرف عنا عذاب النار وما يقرب إليه من شهوة وعمل كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضى لأصحابه إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله فالإسلام دين متوازن والمؤمن يطلب الآخرة ولا ينسى حظه من الدنيا
هناك منا من لا يجيد فن الدعاء فعليه أن يلزم هذا الدعاء ففيه خيري الدنيا والآخرة ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ظل الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه مرافقا للرسول صلى الله عليه وسلم ويخدمه في بيته لمدة عشر سنوات فرأى أن أكثر دعائه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمن دعا بمثل هذا الدعاء فقد كسب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك الداعون بهذا الدعاء لهم نصيب جزيل وثواب عظيم فقد جمعوا في دعائهم بين طلب حسنتي الدنيا والآخرة وجمعوا مع دعائهم الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة والله سريع الحساب محسن أعمال عباده ومجازيهم بها عالم بما للعباد وما عليهم فلا يحتاج إلى تذكر أو تأمل سئل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ فأجاب كما يرزقهم في يوم فالله عز وجل لا يشغله شأن عن شأن يحاسب الجميع كنفس واحدة فلنحاسب أنفسنا في الدنيا ونقومها قبل أن نحاسب في الآخرة جزاكم الله خيرا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان أهل الجاهلية يزعمون أن أعمال الحج تنتهي بانتهاء يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة فكانوا يتوجهون إلى منى في أيام التشريق وكانوا يشغلون أوقاتهم بالتفاخر ومغازلة النساء فأنزل الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذكروا الله في أيام معدودات محصيات قلائل هي أيام التشريق وأيام التشريق هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة والتشريق ما هو إلا طريقة لحفظ اللحوم بوضعها في جهة المشرق جهة شروق الشمس وهذه هي الطريقة الوحيدة لحفظ وتكفيف اللحوم وتصبح لحوم مقددة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة من حصى الجمار في أيام التشريق ويقول الله أكبر وكان عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما يكبران في منا في أيام التشريق في كل وقت فالإكثار من ذكر الله يرفع الدرجات ويمسح السيئات وكان العرب في الجاهلية فريقين فريق يتعجل وفريق يتأخر وكلاهما يتهم الآخر بأنه آثم قالوها جهلا ولم يعلموا أن الأعمال ليس بخلتها ولا بكثرتها ولكن بالتقوى فمن تعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد رمي الجمار فلا إثم ولا ذنب عليه ومن تأخر فبات بمنى ورمى الجمرات في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا إثم عليه لمن اتقى الله عز وجل والتأخر أفضل بشرط تقوى الله عز وجل من وجهين لأنه اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولأنه أزود في العبادة وعمل قليل مع التقوى خير من عمل كثير بلا تقوى فدراهم معدودة صدقة مع التقوى خير من ملايين بلا تقوى ورقعتين في جوف الليل مع التقوى والإخلاص خير من عشرات الرقعات بلا تقوى ولا إخلاص واتقوا الله وخافوا الله أيها المسلمون وراقبوه في كل أعمالكم واتقوا الله بعد حجكم ولا تكونوا كأهل الجاهلية إذا انفضوا من الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون فتقوى الله ليست حصرا في الحج ولكنها في كل وقت وعلى العموم واعلموا أنكم إليه وحده تحشرون بعد موتكم للحساب والجزاء وكما حشركم في الحج وأنتم لكم اختيار فسيحشركم يوم القيامة وليس لكم أي اختيار جزاكم الله خيرا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون